पुस्तक की चैने अपना सुन नबारण भट्टाचार्य रचित उपन्यास हार्बार्ट आज तृतीय एवं शेष पर्व ओन समस्वर बोली से हेथाय नाही विलापर स्थान हिरणमयी देवी निष्ठुरतम एप्रिले कलकाय पुंच पुंच हिंस्र वाइर दापिए दापिए घुरे बेड़ा एके बारे रास्त झुपड़ी जरा था सब भाइर संगे महाजुद्ध कर निगुध दक्षत प्रतिषेधक एंटीबि तैरी करते पे विश्वास कारणता ना हम ए स्टोनमैन हाथे पाँच सत्ती को मरते हतना भाइर कमरे ता बालच्चा समेत झाड़े गुष्टी फोत हो जित এই অজানা বিকট পিসাৎসিদ্ধ ভাইরাসেরা অক্লেশেই ফতে করে মধ্যম বর্গকে যাদের ঋতু পরিবর্তনের সময় শরীরে ভিটামিন সি কমে যায় যে যুবতীরা বসন্ত সমাগমে পুঙ্কেশ্বরের রোয়ার সুখময় স্পর্শের কথা ভেবে দেহবল্লরিতে টক আগুন জ্বালিয়েছিল তারাও অশ্লীল স্বপ্নের মধ্যে ফুলে ফুলে এই ভাইরাসকে নাত নাত বলে ডাকে এবং সেই ভাত ঘুম থেকে প্রভূত শ্লেষুবিজড়িত অবস্থায় জেগে ওঠে युवक जागरण भाइरल कूस्तर बगुली पैचे अजाने कोतल है यह भाइर पुंजे निर्भावन बसे थका हाँ मत हार्बार्ट के पे गल सबाई जाने जे दारोगाराई डिम खाए हाँ अक्लान फाकिंगर परिश्रम थे एक क्षेत्र क्योंकि डिम खाए डाक्त कारण यह भाइर मारा अस्त्र तर ही कूक्षिगत शुरू हो पीठ कोमर घाड़े बैठा और नाक दिए जल झरा दिए भेवेल झाल चर्बिर बड़ा और बांगला खाली बोतल आस्त अवस्था फेरत दिल बोतल दाम दुश पांच पसा फेरत दे कड़ा मेरे दिल मेजमेजानी पालाते पथ पा कंतु रेजल्ट हल एके बार उल्ट अघर जर एल संगे बमी दूदिन पर अचैतन्य हार्बार्ट के देखे जैठाइमा धन्ना के बोल धर्ना गजबज करते करते सेलुनर पशे होमिओपैथ शेतल डाक्त के डाक फल की हल बोझा गलना जर आओ बेड़े गल शुरू हल भूल बका आधला झाड़ब आधला झाड़ब चेचिए उठे हार्बार्ट आर अज्ञान हो जा तक से देखिल एक जगह से आटके गल मध्य ओखने भीषण नोरा और पेचल কিন্তু ফিরতে পারছে না কারণ ময়লার মধ্যে এক চোখ কানা একটা ঘেজো বেদাল বসে আছে গেলেই কামলাবে। তাকে মারবে বলে হারবার্ট একটা আধলা ইট তুলে চেঁচায় ঘেজো বেদাল কামলালে আধলা মারব আধলা ঝাড়ব ডাক্তার সোমনাথ ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে কোকা জলপট্টি দেয় কি আরাম দোতলায় কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওপরের কোথায় ঘরে মোমবাতি নিভিয়ে দেবার জন্য যে নিচু হয়েছিল সে ঝুঁকে দেখছে কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে না আবার ঘেরো বেডালটা তেড়ে আসে আধলা ঝাড়ব আধলা ঝাড় একবার জ্ঞান ফেরে হারবার্টের যেন জলের তলা থেকে ঘরটাকে দেখছে জ্যাঠাইমা সোমনাথ বুলান কোকা জানলা জ্যাঠাইমা জ্যাঠাইমা বল বাবা আমি শুনছি বড় দুর্বল লাগছে জ্বর হয়েছে তো সেরে যাবে বাবা বার বার ঘেজো বেডাল কামড়াতে আসছে আর আসবে না আমি তাড়িয়ে দেব এলেই আসবে না না আসবে না ঘেরো বেডাল আর আসেনি কিন্তু সেই রাতেই হারবার্টের চোখে শুধু তলার দিকের আতখানা আছে এরকম কয়েকটা মানুষ চিৎকার করে দৌড়ে বেড়াচ্ছিল কোমরের ওপর থেকে কিছু নেই ঘরে চেয়ারে বসে ঢুলছিল সোমনাথ হারবার্টের গোমানি শুনে সে আলো জেলেছিল হারবার্টের চোখগুলো এদিক ওদিক করছিল পরে একটু ঘাম হল হারবার্ট আবার ঘুমিয়ে পড়ল সোমনাথও ঘুমিয়ে পড়ল বাকি রাতটুকু শোভারানী ছেলের কপালে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন বিলিতি ইউডিকোলনের কি সুগন্ধ পরের দিন সুধী ডাক্তারকে খবর দেওয়া হল বাড়িতে এলে কুড়ি টাকা ভিজিট অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন শেষে বললেন বিশ্রী এক জাতের ডেঙ্গু খুব হচ্ছে আজকাল অবস্কিওর ভাইরাল ওরিজিন 
ধরে যাবে টাইম নেবে একটা অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাপসুল দিলাম দিনে তিনবার করে অন্তত দশ দিন চলবে সঙ্গে একটা ভিটামিনও দিলাম তা না হলে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে হালকা খাবার চলবে ম্যাক্সিমাম রেস্ট ধন্যা জিজ্ঞেস করল ভাত খাবে কবে ডাক্তারবাবু এখনই খাক না একটু পেস্ট করে খাইয়ে দিন না লাইট খাবার স্যুপ দিন সাতেক পরে হারবার্ট একটু সুস্থ বোধ করতে শুরু করল অসম্ভব ঘুমত গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি হয়ে গিয়েছিল ওষুধ তারপর মাগুর মাছ মুসাম্বি এসবের খরচ জ্যাঠাইমাই দিয়েছিল হারবার্টে তোরঙ্গ খুলতে হয়নি হারবার্ট যখন অচেতন তখন একদিন সুরপতি মারিক এসেছিল তার কাজ কিছুটা এগিয়েছে সেটা জানাতে হারবার্টের শরীরের খোঁজখবর ছেলেদের কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিল ভালো ডাক্তার দেখেছেন শুনে আশ্বস্ত হয়েছিল ছেলেদের বলেছিল যাই হোক একটু সুস্থ হলে বলবেন একেবারে চিন্তা না করতে একদম প্ল্যানমাফিক কাজ এগোচ্ছে ওর বিষয়ে দুটো ইংরেজি লেখা বেরোবার কথা আছে কিছুদিনের জন্য আমি একটু সাউথে যাচ্ছি সেই সময় যদি লেখাগুলো বের হয় তাহলে ফিরে এসে সেগুলোর কাটিং নিয়ে আমি আসব বলবেন চলি ভাই খুব করছেন আপনারা যা হোক এরকম আজকাল তো দেখাই যায় না পাড়ার ব্যাপারটাই তো লোপাট হয়ে যাচ্ছে কলকাতা থেকে বড় ভালো লাগল ভাই বলবেন কিন্তু মনে করে গুড নাইট গুড নাইট ওদের সকলকে ক্লাসিক সিগারেট খাইয়েছিল মালিক এবং কথাগুলো সে ফালতু বলেনি এপ্রিলের শেষ রবিবার আর তার আগে সপ্তাহের শনিবার দুটো ইংরেজি কাগজে দুটো লেখাই বেরোল ডেড স্পিকনস ইন দ্য ডিভাইন সুপার মার্কেট এবং মেসেজেস ফ্রম দ্য আদার সাইড ঠিক লোকদের নজরে লেখাগুলো ঠিকই পেরেছিলে এছাড়াও হারবার্ট সম্বন্ধে আরও বিশদ খবরাবর চেয়ে ওই দুটি কাগজের দপ্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেট জেটেটিক স্কলার ও ইংল্যান্ডের ফর্টিয়ান টাইমস এবং আনএক্সপ্লেইন পত্রিকা থেকে চিঠি এসেছিল সারা দিন প্রায় অকাতরে ঘুমত হারবার্ট জেগে থাকলে যদি পড়তে ভালো লাগে তাই ডাক্তার ওকে কান্তিপি দত্তের লেখা ভূতের জলসায় গোপাল ভার দিয়ে গিয়েছিল কিন্তু কয়েকটা লাইনের বেশি ও পড়তে পারত না ঘুমিয়ে পড়ত ঘুম ভাঙতে দেখত বিকেলের আধমরা আলো বন্ধ জানালা শাসিতে লেপ্টে আছে ঘরের মধ্যে তারপর আলো আরও কমত কোনো বাড়ি থেকে রেডিওর গান হয়তো আসছে না আসছে না শালিক পাখিগুলো গলির কার্নিশের ফাঁকফু করে ফিরে আসছে ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যেত কেউ আবার ঘুম ঘুম ভাঙতে দেখল ঘরে দু চারজন পাড়ার ছেলে চুপ করে বসে আছে রোজগার পাতি তো বন্ধ হয়ে গেল রে এ শালা কি জ্বরে বাবা হাত মজ্জা সব যেন কাতলাসে শুষে খেয়েছে কদিনের মধ্যেই তাগড়া হয়ে যাবে হারবার্টদা আর আমরা তো আছি হারবার্টদা একটা কথা সাহস করে বলব গুরু আগে বলো রাগ করবে হারবার্ট জানত ওরা কি বলবে বলল তোরঙ্গ খুলে নে না তবে হ্যাঁ উকিলের ছেলেকে চাইলেও কোনো পয়সা দিবি নি না গুরু আমরা শুধু নিজেদের জন্য কুড়ি নেব নে না কুড়ি পঁচিশ যা দরকার নে ও শীত করছে রে চাদরটা টেনে দিচ্ছি কেউ ঘরে থাকবি তো সে কি গুরু একজন শুধু যাবে আর আসবে যাবে আর আসবে সে বরং ভালো যাবে আর আসবে যাবে আর হারবার্ট আবার ঘুমিয়ে পড়ে যাহারা সামুদ্রবিদ্যায় বিশারদ তাহারা বলেন প্রত্যেক মানুষই আপন আপন কর্তব্যকর্মের ও কর্মফলভোগের তালিকা বা বিবরণ সহ জন্মগ্রহণ করে সে তালিকা তাহাদের পূর্বকর্মানুসারে বিধাতা কর্তৃক অথবা নিয়তি কর্তৃক প্রস্তুত হয় সে তালিকা কি ঘুমন্ত হারবার্টকে দেখতে অপূর্ব লাগে সে যদি জ্বলেও নিমজ্জিত থাকে সেই জলাকাশেও চাঁদ ও সূর্য ওঠে তারকারা বিস্ফারিত চোখে আলোক বর্ষ দূরে আলো পাঠায় সেই আলো চোখের পাতায় লাগলে জন্মান্ধ চমকিত ও শিহরিত হয় 
যেমন মনুষ্য এক জাতি ইহার অবান্তর জাতি অনেক তেমনি ভূত এক জাতি ইহার অবান্তর জাতি অনেক অপিচ ভূত জাতীয় জীব সমস্তই যে তুল্য ধর্মা বা তুল্য স্বভাব সম্পন্ন তাহা নহে ইহাদের মধ্যেও বিশেষ ভাব বা তারতম্য ভাব প্রচুর পরিমাণে আছে উহাদের মধ্যে জ্ঞানী ভূত ও মূর্খ ভূত শান্ত ভূত ও অশান্ত ভূত সমস্ত ভেদই আছে ইহা ভূতবিদ্যা বিষয়ের দিকের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ জাহাজের আলো জলে ওঠে পেছন ফিরে থাকা কাঠের হাতি এপাশে মুখ ঘুরিয়ে শুদ্ধ লয় ঘের বেডাল আসতে চেষ্টা করেছিল হাতি পা ঠোকাতে পালিয়ে যায় মামদ ভূতের সঙ্গে গোপালের মোলাকাত হয় হারবার্ট কাচের মিছুরি চেটে চেটে গলিয়ে দেয় গোপাল কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করল আপনি কে আমি মামদ ভূত পাথরের চেয়ার টেবিল হাওয়ায় ওড়াউডি করে পুরী প্রজাপতি বা মথের মতো কাচের ঘরে উড়ে বেড়ায় ঘুমের মধ্যে চমকে চমকে জেগে উঠেছিল হারবার্ট উনিশশো বিরানব্বই সালের মে দিবস রাশিয়াতে বরিস ইয়ালসিন জব্বর ভূতের জলসা বসিয়েছেন লাখ লাখ কমিউনিস্ট ক্যাপিটালিজমের ভূত দেখছে সলজেনিৎসিনের ছদ্মবেশে রাসপুটিন ফিরে আসছে যুগোস্লাভিয়া ভেঙে পড়ছে ক্রোশিয়ান টেনিস খেলোয়াড় গোরান ইভনিসেভিচ ভাবছে প্রচণ্ড গতিতে সার্ভ করে জিম কুরিয়ার বা আন্দ্রে আগাসিকে পুতে ফেলবে শেষবার এক দেশের দল হিসেবে সুইডেনে খেলতে যাবে বলে তৈরি হচ্ছিল কমনওয়েলথ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস বা প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন একীভূত জার্মানি ভেবে পাচ্ছে না কাদের দিয়ে দল গড়বে পূর্ব না পশ্চিম বোম্বেতে বসে হর্ষদ মেহতা বলে একটা লোক দিল্লি থেকে ছক অনুমোদনের টেলিফোন পাবে বলে অপেক্ষা করছিল পোল্যান্ড চেকোস্লোভেকিয়া বুলগেরিয়া রোমানিয়া আলবেনিয়া জুড়ে মহা হটগোল কমিউনিজম খেলিয়ে পড়েছে এরকম সময় হারবার্ট কলকাতায় উনিশশো বিরানব্বই সালের মে দিবসের রণধ্বনি শুনে ভেবেছিল যে রায়ট লেগেছে না দেশ স্বাধীন হল না তেরো জন অশ্বারোহী অবলীলাক্রমে ষোলোই মে হারবার্ট অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করে ছাদে উঠেছিল এবং সন্ধ্যায় ছাদে সে অবসন্ন ও আধা অজ্ঞান হয়ে পড়ে শেষ সময় আকাশে সপ্তর্ষী মৃগশিরা কোয়াশার পালসার ব্ল্যাক হোল হোয়াইট ডুয়ার্ফ রেড জায়েন্ট সব সালাই ছিল ঈশ্বর চৈতন্য ফিরতে হারবার্ট দেখেছিল যে দশটি নখসহ দুটি বিশাল পা এর সামনে নত যেন হয়ে আছে যার হাঁটু তিনতলা তারও ওপরে তার বিশাল লিঙ্গ দুদুল্যমান অন্ডকোষ জাম্ব যৌনকেশ ও তারও ওপরে এতই গগন চুম্বি যে প্রায় ধোয়া ধোয়া সে গগনবিদারী সরে বলেছিল হাত হা হারবার্ট ললিত কুমারের ওর্ষে ও শোভারানীর গর্বে নির্মিত স্কাউন্ডেল হতভাগ্য বাঞ্চত হারবার্ট গডকর গডকর আপনি কে শুয়রের বাচ্চা আমি কে আমি ধুই আপনি ধুই আপনি চোপ একটা কথা বললে মুখে পা ভরে দেব ওই দেখা আমার বাপ লম্বদর মেঘ নয় রে ওইটাই ওই দেখ নিশাপতি তার পেছনে ওই যে চিল্লচ্ছে ওইতে শ্রীধর আজ্ঞে চিল্লচ্ছে কেন কর্মদোষে ভবন্দর চিল্লবে না তো কি গান করবে যা হোক অ্যান্ডায় গন্ডা মেরে তো ভালোই চালাচ্ছিস শালা খচ্চর ধুই হুহুঙ্কার করে হারবার্ট গড় করে কিন্তু পরপর অন্য কত ফটো মানুষ ত্রিমাত্রিক হয়ে তাকে নিয়ে লোফালুফি করে যেন সে বল অপুত্র কেশব ও হরিনাথ অবিরাম রক্তবমন প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে ধুই বলেন এ বলে চাপার গন্ধ ওলা মদ এক হাড়ি খাপত ও বলে কলার সেন্ট ওলা মদ দু হাড়ি খাব ওদের মদ আসত চন্দননগর থেকে লিবার্টি ইকুজালিটি ফ্র্যাটানিটি তারপর চোপ মালের কম্পিটিশন একবার শুরু হলে কখনো থামবে না কলান্ত অবধি চলবে কপাত দোহাই আপনার কপাত বলে মুখ বন্ধ করবেন না তোর তো দেখছি খুব জানার ইচ্ছে তবে দেখ ওই যে সাধুকে দেখছিস লিঙ্গে লোহার করা পরে লাফাচ্ছেন ওকে চিনিস আজ্ঞে না তো তা চিনবে কেন চিনবে তো যত নষ্টা বেবুসে লেডি ডাক্তার ও হলো সংসার ত্যাগী গোপাললাল প্রশ্ন থাকলে কর 
উনি সংসারত্যাগ করলেন কেন 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 শুনবি শুনব গৃহে আশ্রিত পাচকের মেয়ের পেট হয়েছিল বলে মুন্দহীন কেউ হা হা রবে রোদন করতে করতে এসে সরবে পর্দন ও বিষ্ঠা ত্যাগ করে উনি কে উনি নয় ওই বাঞ্চত কেবল ওই হল পুষ্যিপুত্তুর ঝুলনলাল ওরি গলা কেটে তো বিহারীলাল পিউ কাহা আর তোর বাপের জন্ম দিয়েছিল আর ওই যে দেখছিস দূরে বসে রানী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে এক মনে লুডো খেলছে ও ঠ্যাঙের নখগুলো একবার মাথায় ঠেকা এ হলো বারানশিলাল ব্যবসায় মেতেছিল ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে কামুক সাহেবদের নেটিভ মাগি সাপ্লাই দিত তারপর 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 সব বোকাচোদা তবে হ্যাঁ আমাদের গিন্নিগুলো ভালো ছিল শনি বা পদ্মিনী কম দু একটা হস্তিনীই বেশি ওদের আর একদিন দেখাব লম্বদর হঠাৎ লাফিয়ে নামে সে উদরই শুধু হারবার্ট গড় করে মুক্তি চাস হারবার্ট হারা আত্মহারা শ্যামা বা দক্ষিণা কালিকার ধ্যান কর ক্রিং 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 হু হু হ্রিং হ্রিং শ্রীধর বলে ওসব ভাত বকুনি ছাড় আদ্যকালী বাদে কেউ নেই রে হারু হারাধন হ্রিং ক্রিং ক্রিং পরমেশ্বরী সাহা হারবার্ট তাল খায় ক্রিং ক্রিং গুদ্রকালীকে খ্রিদ্রুই শ্রী শ্মশানকালীকে ও কালী করাল বদনা নিমগ্ন রক্তঞ্জনা চাম মাংসজবন তৎপরম পোষ্যপুত্র নিহত ঝুলনলাল হেগোপদে মুন্ডহীন নাচ নেচে চলে কোথা হতে আবার শুট পড়া ললিত কুমার এসে লাইট লাইট বলে চেঁচায় এবং দোতলায় জ্যান্ত জ্যাঠামশাই যথারীতি পিউ কাহা পিউ কাহা বলে যেতে থাকেন এবং এই পর্ব যখন শেষ হয় তখন গগন চুম্বি ধুই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে মারাত্মক পরমাণুতে পরিণত হচ্ছেন অথচ তার কণ্ঠস্বর ক্রমেই কানে সূর্য করার ডেসিবেল সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে হারবার্ট তুই কাঠের চিতায় পুটবি হারবার্ট তুই কাঠের চিতায় পুটবি হারবার্ট তুই কাঠের চিতায় পুটবি সতেরোই মে উনিশশো বিরানব্বই হারবার্ট একটি চিঠি পেয়েছিল চিঠিটি সাদা কাগজে টাইপ করা তার বয়ান ছিল এই রকম। মহাশয় সংবাদপত্র ও লোকমুখে আপনার অলৌকিক ক্ষমতার সম্বন্ধে জানতে পেরে এই চিঠি আপনাকে দেওয়া হল আমরা যুক্তিবাদী সমেঘর কর্মীরা বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে বহু জ্যোতিষ ও বাবাজির লোক ঠকানো ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছি এ বিষয়ে আপনি কতদূর জানেন আমরা খবর রাখি না তবে আপনার ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য এই যে মৃত আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন নিচকি ভণ্ডামি মানুষের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে আপনি যেটা করছেন সেটা জালিয়াতি ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই নয় আগামী পঁচিশে মে আমি ও আমাদের সঙ্গেঘর কর্মীরা বেলা দুটো নাগাদ আপনার দপ্তরে যাব যে সংবাদপত্রে আপনার সম্বন্ধে রচনাদি প্রকাশিত হয়েছে সেই সংবাদপত্রের সাংবাদিক প্রতিনিধিরাও থাকবেন এই চিঠি পাওয়ার পরে তিন দিনের মধ্যে আপনি যদি আমাদের দপ্তরে যোগাযোগ করে অবিলম্বে এই জাল ব্যবসা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি না দেন এবং আপনার অলৌকিক কার্যকলাপ যে নিছক ভণ্ডামি তা লিখিতভাবে স্বীকার না করেন তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে আমাদের চ্যালেঞ্জ আপনি গ্রহণ করছেন ইতি প্রণব ঘোষ সাধারণ সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ যুক্তিবাদী সংঘ হারবার্ট চিঠিটা ছুটে তাকে ফেলে দিয়েছিল ইল্লি বইতে সব বড় বড় লোক কত উকিল মুক্তার মেনে নিল আর কোত্থেকে উড়ে এসে বলছে কিনা এসব ধবাজি আবার কোতাকার কি আটের লোম তার কাছে গিয়ে কিনা বলতে হবে মামাবাড়ির আবদার রে আমার ওর কে দুটো আমরা ভাতে দেরে হরিনাম খাবলা খাবলা আয়না গুখে কোলা এমন বেত্যান্ত শুনিয়ে দেব যে ধুরধুরি নড়ে যাবে কোনো ঝামেলায় নেই ঘর থেকে বেরোচ্ছি না কাউকে খুশলচ্ছি না স্বপ্ন পেয়ে কারবার খুলেছি আর সালাদের জ্বালা ধরেছে খুব এই করে বাঙালিরা মরল মর্গে যা হারবার্ট সোৎসাহে ভূতের জলসায় গোপাল ভাট পড়তে থাকে দুরন্ত ঠগির মতো কণ্ঠ তার চাপি অকস্মাত মুহূর্তে পাঠায় দাও পিপাশিরে মৃত্যুর সাক্ষাৎ 
প্রমথনাথ রায় চৌধুরী সোমবার পঁচিশ মে উনিশশো বিরানব্বই হারবার চায়ের দোকানে বলে রেখেছিল যে চা লাগবে কয়েকটা সকালে একটা লোকও এসেছিল বর্ধমান থেকে তাকে বলেছিল যে আজকে হবে না পরের সপ্তাহে আসতে তাকগুলো ঝেড়ে ঝুড়ে বইগুলো সাজিয়ে রেখেছিল নির্মলাকে বলতে ঘরটা ঝাড় দিয়ে দিয়েছিল মারিক অবশ্য বলে গেছে যে মাদ্রাস থেকে ফিরে আসবে কাজটা তবে এগোচ্ছে মারিক লোকটা বেশ দিলদরিয়া কিছু না হতেই মেনমদ সিগারেট খরচা করে গেল দিল না থাকলে হয় হারবার ভাবতেও পারেনি যে দুপুরবেলা কতজন আসবে তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া সেরে ভেবেছিল একটু গড়িয়ে নেবে কিন্তু ঘুম এল না ওদের পাঠানো চিঠিটা নিয়ে আবার পড়েছিল পড়তে পড়তে মুখে একটা অবজ্ঞার হাসি ফুটেছিল একটা মাছি ঢুকেছিল ঘরে শাসির গায়ে ভন ভন করছে কয়েক পা হাঁটছে আবার উড়ে দুপা খেয়ে ফিরে আসছে মাছিরা মরলে কি হতে পারে ভাবছিল হারবার্ট এমন সময় চায়ের দোকানের পাঁচু ওদের নিয়ে এল এই তো ঘরটা কাকাবাবু আপনাকে খুঁজছে নাম বলতে নিয়ে এলাম এত লোক পাঁচ সাতটা ছেলে কয়েকজনের চশমা দাড়ি কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো দুটো মেয়ে বলা কওয়ার তো একা না করেই ওরা ঢুকতে থাকে হারবার দেখল বাইরে ভারী চশমা পরা লম্বা একটা লোক সালোয়ার কামিজ পরা একটা মেয়েকে আঙুল দিয়ে তার সাইনবোর্ডটা দেখাচ্ছে মেয়েটা কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা তুলে সামনে নলের মতো কালো কাজটা ঘোরালো ছবি তুলল একটি ছেলে বলে আপনি হারবার সরকার প্রণবদা ভেতরে আসুন ঘরে একটাই চেয়ার তাতে বসে প্রণব ঘোষ এই লোকটাই তাহলে চিঠি দিয়েছিল সালোয়ার কামিজ পরা মেটা ঘরে ঢুকল ঢুকেই ফ্ল্যাশ জেলে কয়েকটা ছবি তুলল হারবার্টের ঘরের হারবার্ট খাটের কোণের দিকে সরে যায় বালিশ সরায় ওদের খাটের ওপরেই বসতে বলে দু একজন বসে কেউ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় জিন্স প্যান্ট আর শার্ট পরা যে একটু পরে ঢুকেছিল তাকে প্রথমে ছেলে ভেবেছিল হারবার্ট সে একটা ক্যাসেট টেপ রেকর্ডার রেকর্ডিং এর নব টিপে খাটের ওপর রেখেছিল প্রণব ঘোষ চশমাটা খুলে হাই পাওয়ার চশমা খুললে চোখটা কেমন ভাবলে সীন হয়ে থাকে গলার আওয়াজটা ভারী আপনি যখন এলেন না তখন বোঝাই গেল যে আমাদের চ্যালেঞ্জ আপনি অ্যাকসেপ্ট করেছেন চ্যালেঞ্জ শব্দটা চিঠিতে ছিল কিন্তু শব্দটা প্রণব ঘোষের মুখ থেকে এত ধারালোভাবে বেরিয়ে আসে যে হারবার্টের বুকটা কেমন করে ওঠে না মানে চিঠিফিঠি তো লিখি নাও তো আর কোথায় যে আপনাদের দপ্তর ভাবলুম সে কি আর হবে গিয়ে আর তাছাড়া কি অন্যায়টা করেছি যে যেতে শরীরটাও ভালো নেই ডেঙ্গু হয়েছিল সবে উঠেছি সে না হয় হল কিন্তু এই যে বললেন অন্যায় করেনি সেটা কিন্তু ডাহা মিথ্যে কথা সাংঘাতিক অন্যায় করেছেন আপনি করে চলেছেন কি অন্যায়টা করেছি যদি করেই থাকি তো বলুন না দাঁড়ান দাঁড়ান জানলাটা খুলে দি গরম হচ্ছে ঘরে অন্যায় মানে প্ল্যান করে লোক ঠকিয়ে চলেছেন কতগুলো আজগুবি ননসেন্স শুনিয়ে টাকা নিচ্ছেন লোকের কাছ থেকে আর বলছেন কিছু করেননি কাকে ঠকিয়েছি কোনো শালা এসে বুক ঠুকে বলুক না কাকে ঠকিয়েছি হারবার্ট রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল একটা ছেলে ঠান্ডা গলায় বলে এই একদম গলা তুলবেন না স্লাং ইউজ করবেন না বলেই ছেলেটা ক্যামেরা কাঁধে মেয়েটাকে বলে এদের এক্সপোজ করলেই দেখবেন গলাবাজি শুরু করে দেয় ভাবে এইসব মেলোড্রামা করলে পার পাওয়া যাবে মেয়েটা বলে বাট হি সিস টু বি এ ডাড মিকি প্রোফাইলটা কিন্তু অনেকটা মন্টি ক্লিফটের মতো না মিকি নামক মেয়েটি খিলখিল করে হেসে ওঠে ও হি ইজ এ সুইট কিউট স্মল টাইম ক্রুক প্রণম ঘোষও হেসে ফেলে এক্সাক্টলি হারবার্ট রেগে যায় আরও ও ইংরেজি করে বলে ভেবেছেন ভেবে দেবেন সেটি হবে না ইংরেজি মারাচ্ছে প্রণম ঘোষ একটু গলা তোলে প্রমাণ দেব 
কিভাবে আপনি লোক ঠকিয়েছেন দিন না ক্ষমতা থাকে তো দিন না আপনার কাছে টিনা বলে একটি বিদেশি মেয়ে এসেছিলে না সুন্দরী যুবতী বেলজিয়ান অভিনেত্রী টিনা কি সুন্দর দেখতে কটা কটা চোখ খালি খিল খিল করে হাসে শুধু মার কথা বলার সময় মুখটা কেমন ভার হয়ে গিয়েছিল চোখ দুটো ছোলছোল করে উঠেছিল বড় মায়া হয়েছিল হারবার্টের হ্যাঁ এসেছিল তো সঙ্গে একটা ডাক্তার ছিল কি যেন নাম টিনাকে আপনি কি বলেছিলেন আমার কাছে ক্যাসেট আছে শুনবেন হারবার্ট এসবের কোনো থই পায় না কি যে সব হচ্ছে কেন হচ্ছে প্রণব ঘোষ যে ক্যাসেটটা ভরা ছিল সেটা বার করে অন্য একটা ক্যাসেট বসায় প্লে করে তার ওপরেই ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে ফলে কিচকিচ প্যাক প্যাক নানা রকমের উদ্ধত শব্দ হয় স্টপ করে চালায় টিনার হাসি হারবার্টের গলা ভেরি গুড ভেরি গুড ডাক্তারের হাসি রাস্তার শব্দ স্টপ ফাস্ট ফরওয়ার্ড ঘ্যার ঘ্যার করে ক্যাসেট ছুটে স্টপ প্লে হারবার্ট নিজের গলার আওয়াজ শুনে হা এরকমই সব আজব বন্দোবস্ত ওর মা তো ভালো আছে দেখছি পঞ্চম স্তরে মধ্যমধামিকরা যেখানে থাকে ও ডাক্তার অংশাই ওকে বল একেবারে যেন মন খারাপ না করে কজুন যেতে পারে ওই পাঁচতলায় বেশিরভাগই তো এক বা দোতলার বাসিন্দা ওর মা তো দেখছি মেরে দিয়েছে গো ডাক্তার আর একটা তলা উঠলে তো মহা আনন্দ ও সে তো মুক্ত হয়ে যাবে গো ডাক্তারের গলা যা বললেন ওকে একটু বলে দিই হারবার্ট হ্যাঁ ভাই বলে দাও শুনে মন প্রফুল্ল হোক ডাক্তার হি ইজ সেইং দ্যাট ইউর মাদার ইজ নাও ইন দ্য ফিফথ প্লেন হুইচ ইজ দ্য রেলম অফ বিংস উইথ মধ্যম ধার্মিক বিংস উইথ মরারেট ভার্চুস টিনা হোয়াট ও ইয়েস হাউ এক্সাইটিং টেল হিম দ্যাট হি ইজ মার্ভেলাস আ মাস্টার ডাক্তার টিনা বলছে যে আপনি খুব অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী স্টপ প্রণম ঘোষ ক্যাসেটটা বার করে যে ক্যাসেটটা চলছিল সেটা ফের বসায় চশমাটা রুমালে মুছে পড়ে তারপরে রেকর্ডিংয়ের নব টেপে আপনি জানেন টিনা কে ছিল ও হচ্ছে জেনিভা বেসর ইন্টারন্যাশনাল ব্যাশনালিস্ট মুভমেন্টের মেম্বার লন্ডনের ওই টিবেটান লামাটা যেটার কাছে পলিটিশিয়ানগুলো কেনা ছিল সে এখন ওই টিনার ফাঁদে পড়ে জেল খাটছে জানেন মেক্সিকো ব্রেজিল ফিলিপাইন যত সব মিরাকল হিলার কতজনকে ও ফ্রড বলে প্রমাণ করেছে জানেন আমরা এই টিনাকে পাঠিয়েছিলাম এখানকার একটা টিপিক্যাল স্যাম্পল দেখতে সে কি করে হবে সঙ্গে যে একজন ডাক্তার ছিল আমার কথা তজ্জমা করেছিল ডাক্তার হ্যাঁ অলক ডাক্তার ঠিকই ও আমাদের সংগঠনের একজন ফাউন্ডার মেম্বার তাতে করে হলোটা কি রে বাবা কি হল ধরা পড়ে গেল যে আপনি ঠক বুজরুক তিনার মা বহাল তবিয়তে জীবিত আর আপনি একেবারে ফিফত প্লেনে পাঠিয়ে দিলেন অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আপনি তো অশিক্ষিত এগুলো এফিসিয়েন্টলি করতে হলে যে সফিস্টিকেশন লাগে সেটা আপনার নেই থাকলে দন্তস দিয়ে শান্তার নাম লিখতেন না বিমলেন্দু নাম করা একটা থিয়েটার গ্রুপে আছে যে এসেছিল আর কি আপনার কাছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ট্রাঙ্কের মধ্যে বোনের বডি ইন শো মেনি পিসেস ও তো ক্লিয়ারলি মার্ক করেছিল যে অ্যাট দ্য মেনশন অফ লালবাজার আপনি অস্বস্তি বোধ করেছিলেন বলুন নিজেকে কি বলবেন আপনি মৃতের সহিত কথোপকথন দাড়িওলা একটি ছেলে বলে ওঠে ধপ কোম্পানির মেজর জেনারেল সবাই হো হো করে হেসে ওঠে হারবার্ট ঘামছে লাল হয়ে গেছে তার থেকে টেনের পরলোকের কথা ও পরলোক রহস্য বের করে এগুলো নাম জন্মে শুনেছেন ভাবছেন সব জালিয়াতি পড়ুন তবে তো বুঝবেন কীরকম কাণ্ড কীরকম বন্দোবস্ত আমাদের ওগুলো পড়ার দরকার নেই ক্যামেরা সহ যুবতীটি পরলোকের কথা উল্টে দেখে বলেছিল সেই প্ল্যানচেট আর স্পিরিট বুলশিট হারবার্ট চেঁচায় বুঝবেন না জানবেন না 
বাড়ি বয়ে ঝগড়া করতে বেরোন দুপুরবেলা লজ্জা করে না লজ্জাটা কার করে সেটা বুঝবেন যখন পুলিশ এসে কোমলে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে কেন পুলিশে নিয়ে যাবে কেন নিলেই হেলে হ্যাঁ নিলেই হল কারণ আপনি টিনাকে যেমন বলেছেন সেই সব আগদুম বাগদুম অন্য লোকেদের কাছে বলে পয়সা কামিয়েছেন এটাও এক ধরনের চিটিং চুরি আমাদের রিপোর্টটা গেলে কি হয় দেখবেন কি হবে পুলিশ আসবে আপনাকে অ্যারেস্ট করবে না পুলিশ আসবে না আমি স্বপ্ন পেয়েছিলুম বিনুকে পুলিশ মেরেছিল গুলি করে হারবার্ট প্রচণ্ড চেঁচাতে আর কাঁদতে থাকে পুলিশ আসবে না আমি মিথ্যে বলিনি ভূত আছে ভূত থাকবে প্রণব ঘোষ মেয়েটিকে ইঙ্গিত করতে সে এই অবস্থায় একের পর এক ফটো তোলে মেয়েটা সিগারেট ধরায় দরজার বাইরে পাড়ার ছেলেদের ভিট ওরাও সামনে থাকছে না পুলিশের কথা শুনে সরে গিয়েছিল দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে যে ছেলেটা দাঁড়িয়েছিল সে বলে এইসব মালের ওষুধ হল স্ট্যালিন পড়ত স্ট্যালিনের হাতে স্ট্রেট ফায়ারিং স্কোয়াড হারবার্ড ভয় তো পেয়েছে তবু চেঁচায় ও লেলিন স্ট্যালিন আমরাও নাম করতে পারি পুলিশ আসবে না নির্দোষকে পুলিশ কিছু করে না পুলিশ তোদের ধরবে তোদের গায়ের কাছে জমদুত ঘুরে বেড়াচ্ছে ঠিক আছে আমরা চললাম টিনার রিপোর্টটা পেলেই আমরা মুভ করব চোপড়াও ইংরেজি মারাচ্ছে আমিও দেখে নেব খালি ইংরেজি বলছে দো বেডের চ্যান দেখেছ দো বেডের চ্যান দেখবি ওসব করছেন করুন তবে জানবেন শুধু আপনাকে কেন আপনার মতো একটা জোচ্চরকেও ছাড়ব না সব তান্ত্রিক বাবাজির বারোটা বাজাবো আমরা ছাড়ব না ঠিক আছে ঠিক আছে আমরাও দেখে নেব আমরা বলতে কাদের বুঝিয়েছিল হারবার্ট সেটা স্পষ্ট নয় ওরা যখন বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন হারবার্ট নইচে নেচে বলছিল হায় হায় আমি কি দিন ক্যাট ব্যাট ওয়াটার ডগ ফিশ ক্যাট ব্যাট ওয়াটার ডগ ফিশ নাচতে নাচতে মাথা ঘুরে যায় হারবার্টের খাটের গায়ে ধাক্কা খায় মেঝেতে পড়ে যায় হারবার্ট আবার ওঠে যত ভয় করে তত দাপাতে থাকে ঘামছে দরদর করে হঠাৎ থেমে গিয়ে বিনুর খাট তো শোক বালিশ দেখে বিনুকে গুলি করে মেরেছিল পুলিশ পুলিশ কি তাকেও মারবে আর টিনা এরকম ধঘাতক মেয়ে হয় কে জানত কি পাপিষ্ট নারী এই এই ছিল তোর মনে ক্যাট ব্যাট ওয়াটার ডগ ফিশ ক্যাট ব্যাট ওয়াটার ডগ ফিশ ক্যাট ব্যাট রাস্তায় বেরিয়ে প্রণব ঘোষকে মাঝখানে রেখে ওরা হাঁটছিল মিকি বলল লোকটা কিন্তু ভীষণ ক্রুড প্রণবদা তাতে কি এ দেশে যতই ক্রুড হোক না কেন ক্লায়েন্টের অভাব নেই একটি ছেলে বলল বারুইপুরের লেভিটেশনের সেই কেসটা কি যেন নাম ছিল লোকটার মোসলুদ্দিন হ্যাঁ হ্যাঁ মোসলুদ্দিন ও লোকটা কিন্তু ট্রিমেন নাস চালাক ছিল তা যদি বলল তাহলে রিয়ালি ক্লেভার প্যাক ছিল ওইগুলো কোনটা প্রণবদা সেই তারা পিঠ না না ওই যে সাতটা অ্যাস্ট্রেলজার টিভিতে হল না তবে প্রণবদা ওরা হচ্ছে টোটালি আরবান চালু তো হবেই কেউন হারবার্ট আরবান নয় ওরা চুপ করে থাকে প্রণব ঘোষও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে তারপর বলে এক এক সময় আই ওয়ান্ডার যে কেন এগুলো লোকে করে তোমরা যদি মনে করো প্রত্যেকেই ছক করে এগুয়ে লাইক ক্যাসান ভা ভুল করবে মিকি অবাক হয় কোন ক্যাসানোভা প্রণবদা যে ক্যাসানোভাকে তুমি চেনো দ্য গ্রেট লেডি কিলার সে না হয় খুব চালাক ছিল মেয়েদের ইমপ্রেস করার জন্যে অকাটিস্ট বলে নিজেকে চালাত কিন্তু ক্যাগলিওস্ত্র কেন করত রাসপুটিনকে এক্সপ্লেন করা তো সোজা লোকটা গেটে কেউ ইমপ্রেস করেছিল গ্রেট রাস্ক্যাল অথবা দ্য কাউন্ট অফ সাজর্মে 
Fascinating. In comparison, a e kunija ke dekle ta ke ki bola jay bolo to? Gopal Ghat. Jara chithi diye chilo tara, tar por khoborer kagojer lok, college er chhele me ora chole jabar pore koton, borka, koka, gyanoban, buddhiman, somonath, obhoy, khodar bir ghai chapi, gobindo shob chhelera dhuke dekhlo harbar thor thor kore kapche. Hashfash korche, ghamche. Jama khule feleche. টেবিল ফ্যানটা এমাথা ওমাথা করছিল আর হারবার্ট তার সঙ্গে সরে সরে যাওয়ার সামনে থাকার চেষ্টা করছিল ওরা ফ্যানটাকে একমুখো করলে হারবার্টের খাটে তাকে বসিয়ে জল খাওয়ালো চা আনল স্পেশাল আস্তে আস্তে ধাতস্থ হলো হারবার্ট চোখ থেকে ভয় যায়নি বারবার বলছিল সব গুগলি হয়ে গেল সব গুগলি হয়ে গেল ওফ ধুপুক করছে ধুপুক ধুপুক করছে এ কি বন্দোবস্ত রে বাবা দুর্ভেদ দুস্থ শূন্য ক্ষুদ্র দৃষ্টি নর ওই বহনি ওই ধুম কি বা তারপর অক্ষয় কুমার বড়াল সকাল নটা সাড়ে নটা দশটা সাইনবোর্ডবিহীন ঘর খুলছে না দেখে ধাক্কা ধাক্কি কোকা বটকা সোমনাথ খবর পেয়ে ঘুমনেশা চোখে ছুটে এসেছে মুখে গন্ধ নিয়ে হারবার্টা হারবার্টা ডাকাডাকি আর দরজা ধাক্কানোর শব্দ দোতলার থেকেও পাওয়া গিয়েছিল ধন্যা তখন ফুচকাকে বলল নিচে গিয়ে দেখো না একবার ফুচকা আধখানা ডালে সাবান নিয়ে নেমে এল ব্যবসা করে আজ করল কিছু গড়বড় হবে ফুচকাই ওদের বলে দরজা ভাঙতে দরজা ভাঙা হল ঘরে জমে থাকা মরার গন্ধটা হুস করে বেরিয়ে আসে ফুচকা দৌড়ে ওপরে চলে যায় ধন্যাকে বলে হতভম্ব ধন্যা দিশেহারা হয়ে চিৎকার করতে থাকে আত্মঘাতী হয়েছে ভাই আমার আত্মঘাতী হয়েছে ধন্যার বউ আর নির্মলা নেমে এসেছিল কাটতে কাটতে তারা ওপরে উঠে যায় জ্যাঠাইমা বুঝতে পারেনি প্রথমে তারপর মুরছে গেল বাড়ির তলায় ভিড় জমছে দেখে কি সুখকর স্মৃতি গিরিশ কুমারের মনে জাগ্রত হয়েছিল বোঝার উপায় নেই তিনি নিজের উপস্থিতি জানান দিয়ে বললেন পিউ কাহা পিউ কাহা গবি হরতাল ইত্যাদি ধার বন্ধুরা এসে গেল এই কেউ মরা ধরবি না ঘরের কিছু ছুবি না জানলাটা খুলে দেব হরতাল দা বললাম না কুটোটা অবদিকবি না সুইসাইড কেস যে ঘাটাঘাটি করতে যাবে পুলিশ তার হালুয়া টাইট করে দেবে ধন্যা কাটতে কাটতে নেমে আসে সাইকেল নিয়ে পাড়ার ছেলেদের একটা দঙ্গল ছুটল থানায় থানার অন ডিউটি অফিয়ার শুনল শুনে বলল যা শালা দিনটা ভোগে গেল হারবার্ট নির্বিকার নির্লিপ্ত ইহলোকের এসব ঝুট ঝামেলা নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথাই আর ছিল না লোকের ভিড আরও বাড়তে লাগল কোকা সোমনাথ গোবিন্দ সব হাও হাও করে কাঁদছিল কালকেই ক্লাবের টিভি কেনার টাকা দিল কত খরচ করল একটু যদি বুঝতে পারতাম মেন্টালি কিছুটা আনস্টেবল দেখাচ্ছিল খোডরবির ভাই ঝাপিকে নিজের দাদার কেসের পর থেকেই ও যেন কেমন কেমন ও ফুটপাথে উবু হয়ে বসে থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছিল হয়ে গেল হয়ে গেল একটু পরেই পুলিশের গাড়ি এল অফিসার আর জনা তিনে কনস্টেবল ভিট সরে জায়গা করে দিল সব দেখে থেকে অফিসার বলল সুইসাইড নোট ফুট কিছু রেখে গেছে কেউ কিছু বলতে পারে না অফিসারটি তখন কাছে গিয়ে এক হাতে নাক টিপে অন্য হাতে চিত হয়ে শুয়ে থাকা হারবার্টের বুক পকেট থেকে এক টুকরো ভাজ করা কাগজ বের করল সে কাগজে লেখা ছিল চৌবাচ্চার তেলাপিয়া গঙ্গাসাগরে চলল দোবেদের চ্যান দেখবি দোবেদের চ্যান দেখাব ক্যাট ব্যাট ওয়াটার ডগ ফিস হারবার্ট সরকার পুলিশ অফিসার নোটটি পরে বলল বাপের জন্মে এমন সুইসাইড নোট কেউ দেখেনি লোকটা কি পাগল টাগল ছিল নাকি হরতাল বলেছিল ঠিক পাগল নয় একটু চিটিয়াল বলতে পারেন 
পাড়ার সুধীর ডাক্তার কিছুতেই ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে রাজি হল না বলল হ্যাঁ আমার পেশেন্ট ঠিকই কিন্তু সে তো ডেঙ্গুতে মরেনি আমার ট্রিটমেন্টেও মরেনি মরেছে সুইসাইড করে অ্যান্ড দ্যাট টু ইন এ ঘাসটুলি ম্যানার পুলিশ এসেছে কাইলি আমাকে ভাই আর রিকোয়েস্ট করো না পাড়ার লোক দু লাইন লিখে দিলে যদি লেঠা চুকে যেত আমি কি করতাম না পাড়ার ছেলেরা এরপর থেকে সুধীর ডাক্তারকে হারামি ডাক্তার বলে অভিহিত করতে শুরু করে সব শুনে পুলিশ অফিসার বলল ঠিক আছে আমি থানায় গিয়ে লাশের গাড়ির ব্যবস্থা করছি কেউ একজন সঙ্গে চলুন কনস্টেবলরা থাকবে আপনি কি স্যার আর আসবেন না আসব না মানে দেখি সম্ভনাথে যদি লিখিয়ে দিতে পারি তাহলে ওখান থেকে কাটা পুকুর স্যার আমরা বডি পাব কখন লাশ এখন কটা বাজে পৌনে বারোটা এই ধরুন সাতটা নাগাদ কাটা পুকুরে চলে আসুন না তবে মর্গের ব্যাপার তো যদি টাইম লাগে আরো ও আপনি আমাদের ওপর ছেড়ে দিন কাটা পুকুরে আমাদের লাইন করতে অসুবিধা হবে না তাহলে তো কথাই নেই পুলিশের কালো মুর্দা ভ্যানে চড়ে হারবার্ড বাড়ি থেকে চলে গেল দোতলার বারান্দার জ্যাঠাইমাকে দুপাশ থেকে ধরে দাঁড়িয়েছিল নির্মলা আর ধার বউ করা রোদ ছিল তখন এমন করা রোদ যে কাকের গলা দিয়ে শুকনো ডাক বেরোয় ছাদে প্রখর রৌদ্রে দণ্ডা জমানা শোভারানীকে ললিত মোহন বলিলেন শোভা ভাবছি ছবিটা লেগে যাবে না ফ্লপ করবে তুমি যা বলবে তাই হবে তাই আমি মেনে নেব উত্তরে শোভারানী খিলখিল করিয়া হাসিয়া কুটিপাটি নিচে মেথর এসে বালতির বরফ গলা রক্ত গলা জল নিয়ে গিয়ে নর্দমাতে ঢালল বোতল কাটলেটের হাড মরা আরশোলা ব্লেড সিগারেটের টুকরো ছাই সব ফেলল বাকি রামটুকু চুপ করে মেরে দিল ঘর ধোয়া হল জানালা খুলে দেওয়া হল জানালাটা খোলার পরে ভেতরে কাল থেকে যে মাছিটা আটকে ছিল সেটা উড়ে এসে প্রথমে জানালার শিকের গায়ে বসেছিল তারপর বাইরে ঘুরপাক খেয়ে উড়ে গিয়েছিল পাড়ার ছেলেরা মিটিং করে ঠিক করল যে হারবার্টের খাট তোষকেই তাকে নিয়ে যাওয়া হবে শ্মশানে শাহাদাসোপন কেসের পরে মরার বিছানা বালিশ পোড়ানো হচ্ছে হারবার্ট তার বিছানাও তার সঙ্গে চলে যাক কিন্তু এ ব্যাপারে ধন্যা দাদার অনুমতি নেওয়া একান্তই প্রয়োজন ধন্যা গম্ভীর মুখে শুনল আমিও অমনটি ভাবছিলাম ওর মায়া জড়ানো তো ওর সঙ্গেই চলে যাওয়া ভালো ধন্যা স্মৃতিচারণ করে ওই খাট তোষক সব এসেছিল বিনুর জন্যে বিনু চলে গেল অপঘাতে হারুও চলে গেল কি হবে সব নিয়ে যা তবে তক্তপোষটা কিন্তু শক্তপোক্ত ছিল ওটা নিবি ও কত তক্তপোষ আসবে যাবে ধন্যাদা ওটাকেও যেতে দাও না সারাক্ষণটি থাকো তো ওর উপরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধন্যা বলেছিল নিয়ে যা আমরাও তো শ্মশানে যাব তা তোরা কিছু টাকা করি নে খরচ খরচা তো হবেই ও তুমি কিছু ভাববে না ধন্যাদা হারবার্ডা আমাদেরও তো ভাই ছিল বলল ও আমরা গাড়ি টাড়ি সব করব দোহাই তোমার ব্যাগদা দিও না ধন্যা পুনরায় কাটতে থাকে ওরা ব্যবস্থাপনার কাজে মেতে ওঠে পাড়ার লালার লরির ব্যবসা লরি ড্রাইভার তুরি মারতে হয়ে যায় ফুল ধূপ সেন্ট কাপড় সব এসে যায় লরির ওপর তক্তপোষ ওঠানো হয় তোষকটি বড়ই ভারী ছিল হিমশিম খেয়ে যায় ওরা পুরনো দিনের মাল তো ভালো ছোবড়া দিত ওয়েট দেখেছিস তক্তপোষের চার কোণে রজনীগন্ধা বাধা হয় তোষকের ওপরে বালিশ দিয়ে তার ওপরে নতুন চাদর দেওয়া হয় শেষে এত ছেলে হয়ে যায় যে আর একটা টেম্পো নিতে হয় পাড়া থেকে আর যারা যাবে তারা সোজা শ্মশানে যাবে এরা চলল কাটা পুকুর পাড়ায় বিশাল জনতা লড়ি ও টেম্পোর শোভাযাত্রাকে বিদায় জানায় চালাও পানসিরি মাউন্ট রোড কাটা পুকুর এর মধ্যেই চুক চুক করে বাংলা খাওয়া শুরু হয়ে যায় ফাট করে মাল একটু গলায় ঢেলে বোতলটা কোমরে পেটের কাছে গুজে রাখা 
গামছাটা অপুর দিয়ে শক্ত করে বাঁধা পরন্তু ক্রেতেরা আপন দিকে দুঃখ নিবারণে সম্পূর্ণ পরবশ বা অস্বাধীন এই কারণে কোনো কোনো ক্রেত অসুত যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া সুহৃদ স্বজনদিককে পিণ্ডদানা দি ক্রিয়ায় উত্তেজিত করিবার জন্য দেখা দেয় এবং কেহ বা আত্মগোপন করত অর্থাৎ অদৃশ্য থাকিয়া নানা আকারের সংকেত প্রদর্শন করে ভূতের ওই শক্তি ভূতচালক দিগের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ ভূতচালক ইংরাজ ও ভূতচালক বাঙ্গুলি সকলেই ভূত দিগের ওই শক্তি থাকার কথা বলেন জল্পনা করেন ও নানা প্রকার পুস্তক লিখিয়া প্রচারিত করিতেও উদাসীন নহেন কাতাপুকুরে ফাড়াই রক্ত শূন্যতা প্রদর্শন ও সেলাইয়ের পরে কাপড় মুড়ি দিয়ে হারবার্ট যখন বেরিয়ে এল তখন তাকে বেশ ফিটফাট দেখাচ্ছিল অধিকাংশ আত্মঘাতীদের মতো আচাভুয়া নয় পশ্চিমে এর আগে সূর্য লাট খাওয়ার মনোমুগ্ধকর রক্তিমাভা মেঘে মেঘে মমতা বিস্তার করেছিল পাশেই যে জলাভূমি তার পেছনে রেল লাইন এবং মাঠ দিয়ে ওয়াগন বেকাররা ছিল হরিণের মতো ধাবমান পাড়ার গোবিন্দ বড় ঘরের ছেলে সে হারবার্টের মরার ওপরে এক শিশি সেন্ট ছড়ায় ও চিল্লাতে থাকে পাতি মরা যাবে অগুরু মেঘে গুরুর জন্য ইন্টিমেট লড়ি চলতে থাকে এবং সহস স্লোগান শুরু হয় হার বার্ডা যুগ যুগ জিও যুগ যুগ জিও যুগ যুগ জিও হার বার্ডা তোমায় আমরা ভুলছি না ভুলব না ভুলছি না ভুলব না ট্রাফিকে লড়ি দাঁড়াতে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে কোন পার্টির লিডার ভাই জবাব দেয় কেউ ব্যান্ড পার্টির হঠাৎ তালে তালে হাততালি দেওয়া শুরু হয় সঙ্গে সিটি ও নানারকম বিদঘুটে আওয়াজ এইভাবে শোক অন্তিম রিচুয়ালের মাধ্যমে ব্যাপকতর আনন্দময় কোলাহলে পরিণত হতে থাকে কেউই খেয়াল করেনি করবার কথাও নয় কেওডাতলার বড় গেটের সামনে লড়ি যখন এসে থেমেছিল তখন রাতের আলো জ্বলেছে গেটের পাশেই ক্রন্দনশীলা শোভারানীর পাশে বিমুঢ় ললিত কুমার দাঁড়িয়েছিলেন আনন্দধ্বনি শুনে তিনি বলে উঠলেন শোভা তুমি কাঁদছ এ তো দেখছি কানি ভালো ধন্যা ফুচকা বুলান পাড়ার বড়রা সব আগে থেকেই এসে গিয়েছিল কাগজ লেখাতে গেল কেউ শ্মশানের লাশের সঙ্গে যারা আসে তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যান্য লাশের পেছনে কি মৃত্যুর কারণ রয়েছে সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে চায় এমনই একজন কোকাকে জিজ্ঞেস করেছিল এবং কিঞ্চিত নেশার ঘরে কোকা জবাব দিয়েছিল এইভাবে কি হয়েছিল দাদা কিসের কি হয়েছিল বলছি কি হয়েছিল আপনাদের দাদার মার্ডার কোকা যে কোনো মৃত্যুরই ইংরেজি মার্ডার বলে জানত মানুষ বাংলায় মরে ইংরেজিতে মার্ডার হয় এই বার্তা রোটে যাবার ফলে মার্ডার কেসে ভিক্টিমকে দেখার জন্য ভিড় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল যাদের অন্যান্য লাশ ছুঁয়ে থাকতে হচ্ছিল তারাও কখন দেখতে যাবে তার জন্য উসখুস করছিল ধন্যা বিধ্বস্ত ও শোকস্তব্ধ ধন্যা বলল তার দ্বারা এ কাজ হবে না তখন ভাইপো বুলানি কাকার মুখাগ্নি করে শুশানে করা পুলিশি ব্যবস্থা কিছু টুকরো সংলাপ সজরে স্লোগান কান্নার শব্দ হ্যাঁ হ্যাঁ তো সব বালি সুষ্ঠুই যাবে হারবার্ড দা যুগ যুগ জিও গুরু তুমি চলে যাচ্ছ যাবতক সুরজ চাঁদ রহেগা হারবার্ড তেরা নাম রহেগা সরে যান সরে যান লাশ ঢুকবে ঘাট ঘ্যাট 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 করে চুলি দরজা উঠে গেল শেষ সজায় হারবার্ট কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষমান স্লোগান তুঙ্গে উঠেছে গম গম করছে কেওডাতলা চুল্লির অভ্যন্তরে অগ্নিসূজা দেখে বিমোহিত ললিত কুমার বলিয়াছিলেন ফ্যাসিনেটিং সঙ্গে সঙ্গে কলা ধমক চুপশালা যুগপথ চমকিত ও শিহরিত ললিত কুমার মাথা ঘুরাইয়া দেখিয়াছিলেন তাহার নিত্যে ধুই এবং অনতি দূরে লম্বদর শ্রীধর নিশাপতি কেশব মুন্ডহীন ঝুলনলাল সকলেই দণ্ডাজমান সশব্দে হারবার চুল্লিতে প্রবেশ করল প্রবেশ করা মাত্র তার দেহের আচ্ছাদন চুল ও চাদর দপ করে জ্বলে উঠেছিল ঘ্যাট 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 শব্দে চুল্লির দরজা বন্ধ হয়ে গেল তারপরে ভেতরে একটা না গো করে একটা শব্দ বিডের একটু পেছনে উদাস মুখে দাঁড়িয়েছিল সুরপতি মালিক তার পকেটে ইংরেজি কাগজের কাটিং 
সিগারেট ধরিয়ে সে মনে মনে বলেছিল বিদায় বন্ধু বিদায়ক ওপর থেকে লোক নামতে থাকে নেমে আসে গো এমন সময় সকলকে সচুকিত করে প্রথমে একটি ছোট বিস্ফোরণ শোনা যায় বালতি চাপা দিয়ে চকলেট বোমা ফাটালে যেমন হয় তেমন দুম এর রেশ কাটতে না কাটতে আরও বড় একটি তারপর ক্রমাগত আরও জোরে আরও জোরে চুল্লির দরজা ধর্মট করছে লোক ছোটাছুটি করতে শুরু করে অন ডিউটি পুলিশরা দৌড়ে আসে টি ঘুম চুল্লির ওপর থেকে দেওয়ালের কিছুটা উড়ে গিয়ে ইট বালি চাঁদ ছিটকে বেরোয় ও সেখান দিয়ে বিস্ফোরকের গন্ধ গন্ধ মাখা নানা বর্ণের ধুম নির্গত হয় লোকাল এক রংবাজ গজায় মাল চার্জ করছে মাল চার্জ করছে একজন পুলিশ যথোপযুক্ত উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে শেষ অবধি ঠিকই চেঁচিয়েছিল চুল্লি অফ করে দে ভেতরে ফাঁচছে কিন্তু তারপরেই গগনবিদারি এক বিস্ফোরণ ঘটে চুল্লির পাশের ও পেছনের দেওয়াল ধসে পড়ে গরম কয়লে টুকরো হবিষি রান্নার জলে পড়ে ভস করে ধোয়া ওঠে পুরো শুশানে পাওয়ার অফ হয়ে যায় ভানা চুল্লির ধগতকে লালাভা বিকট কাণ্ড অন্ধকারে লোক ছুটাছুটি করে শ্মশানের উল্টো দিকের কোনো বাড়ি থেকে হয়তো ফোন গিয়েছিল পুলিশ আসে আরও পুলিশ পুরো শ্মশান কর্ডন করে ফেলা হয় সেই রাতে অনেক পরে এমার্জেন্সি লাইনে সিইএসসি কোনো মতে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করলে দেখা যায় চুল্লিটি কেউ যেন ভেতর থেকে ফাটিয়ে চুরমার করে দিয়েছে শেষে করা পুলিশ প্রহরাতেই হারবার্টের মাথা নাডিভুডি পা হাত পেটবুক টুকরো এইসব নিয়ে গিয়ে অধিক রাত্রে পাশে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে কাঠে পোড়ানো হয় হারবার্টের দেহাংশ একত্র করে পুড়িয়ে দেওয়ায় প্রথম দিকে ইনভেস্টিগেশনে তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল খুবই স্বাভাবিক কারণ উনিশশো একানব্বইয়ের একুশে মে যে ঘটনা ঘটেছিল তার থেকে এমনভাবে যথেষ্ট ভাবার কারণ আছে যে এল টি টি ইর লাইভ হিউম্যান বম্ব ধানুর সঙ্গে তুলনীয় হারবার্ট ছিল একটি ডেড হিউম্যান বম্ব অবশ্য মোটিভটা স্পষ্ট নয় আপাত দৃষ্টিতে কোনো কারণও নেই কারণ শ্মশানে ওই সময় গণ্যমান্য কারও আসার কথা ছিল না থাকলেও এই হাইপোথিসিসটি পুদে তদন্তকারীরা বাতিল করে দেন আসলে কোন একটি ঘটনা এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে তার পরবর্তী প্রত্যেকটি ঘটনাই অনুরূপভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয় এটা মানুষের ধর্ম হারবার্টের সুইসাইড নোট চৌবাচ্চার তেলাপিয়া গঙ্গাসাগরে চলল দোবেদের চ্যান দেখবি দোবেদের চ্যান দেখাবো ক্যাট ব্যাট ওয়াটার ডগ ফিশ হারবার্ট সরকার থেকেও মনে হয় না এর মধ্যে কোনো কোড নিহিত যদিও চ্যান দেখবি ও চ্যান দেখাবো ও মধ্যে একটা শাসানি দেওয়ার মনোভাব সুস্পষ্ট প্রকাশ থাক যে হাওডার কোনো এলাকায় অতীব খচ্চর ও হারামি লোকেদের দোবেদের চ্যান বলা হয় কিন্তু ক্যাট ব্যাট ওয়াটার ডগ ফিশ সম্ভবত নিছুকি উন্মত্ততা লোকটা তখন এক্সপোজর সিভিয়ার শকের পরে অবশ্যম্ভাবী ডিপ্রেশন আর বরাবরই অ্যাবনর্মাল যাই হোক কোনো বারুদগন্ধি রহস্যই শেষ অবধি অসমাধিত ও অসম্মক থাকতে পারে না দেশকাল জাতির স্বার্থে তা অভিপ্রেত নয় পরন্তু একান্তই অনভিপ্রেত শ্মশানবিধ্বংসী এই হামলার জন্য দায়ী হল বিনু হ্যাঁ মৃত নকশালপন্থী বিনু সেই রাতের পর রাত তার কমরেদের সঙ্গে তোষকের পরতে পরতে পমিয়ার আই সি আই এস এ কারখানা থেকে চোরাপথে সমৃহিত পাথর ফাটানোর নানা মাপ ও ক্ষমতার প্রভূত ডিনামাইট স্টিক ঢুকিয়ে রেখেছিল উন্নতমানের এই ডিনামাইট স্টিকগুলি যথেষ্ট মাত্রায় সব গ্রহণ করতে পারে পাতিপেট নয় যে চাপ পড়ল কি ফাটল দেশের অগ্রগতিতে ডিনামাইটের সদর্থ ভূমিকার কথা কে না জানে হয়তো বিনুদের প্ল্যান ছিল বিকট প্রলজঙ্কর কিছু ঘটাবার হয়তো হয়তো কোনো মহতি প্রাণনাশের হয়তো আরও অভাবনীয় কোনো অঘটনের তা হতে পারেনি হতে পারেনি ঠিকই কিন্তু গত দুই দশক ধরে এই বিস্ফোরক সমাহার তোষকের মধ্যে শীতখুম ঘুমচ্ছিল যা চুল্লির উত্তাপে জেগে ওঠে 
এবং কি আশ্চর্য হতে হয় ভাবলে যে আঠারো মে উনিশশো বিরানব্বই থেকে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে সবের সঙ্গে সজ্জা পোড়ানো শুরু না হলে এই ঘটনা ঘটতেই পারত না কি বিচিত্র এ ডিটোনেশন হারবার্টের রক্তহীন মৃতদেহ দাহ করার সময় যে জঘন্য ঘটনা ঘটেছিল তা অবধারিতভাবে এই ইঙ্গিতই দিয়ে চলে যে কখন কিভাবে বিস্ফোরণ ঘটবে এবং তাকে ঘটাবে সে সম্বন্ধে জানতে রাষ্ট্রযন্ত্রের এখনও বাকি আছে বিথা আসি বিথা যাই কিছুই উদ্দেশ্য নাই অক্ষয় কুমার বড়াল হারবার্টের ঘর থেকে তক্তপোষ বিছানা বেরিয়ে যাওয়ার ফলে ঘরটি বড়ই ফাঁকা ও বড় লেগেছিল কেউ যদিও সেটা দেখেনি কারণ তারপর ওই ঘরে তালা দিয়ে দেওয়া হয় এবং অনেক দিন অবধি কেউ ঢোকেনি এরপরে একদিন রাতে লোড শেডিনের অন্ধকারে প্রচণ্ড ঝড় হয় যে জানালা খোলার জন্যে মাছিটা বেরোতে পেরেছিল সেই জানালাটা খোলাই ছিল উন্মত্ত দুর্বার ঝোড়ো বাতাস ঢুকে একশো একাত্তর থেকে শুরু করে পরলোকের কথার পাতাগুলো উড়িয়ে উড়িয়ে ঘরময় ছড়িয়ে দিয়েছিল খোদলের তাকে রাখা হারবার্টের আয়নায় বিদ্যুৎ চমকানোর আলো ঝলসে উঠেছিল হাওয়ার দাপটে দুলে দুলে উঠেছিল অলেস্টার পরলোক রহস্য ভূতের জলসায় গোপাল ভাট হারবার্টের কবিতার খাতা শান্তার ও পশ্চিমবঙ্গ যুক্তিবাদী সঙ্গের চিঠি তাকে থাকলেও এলম্ন হয়ে গিয়েছিল দড়িতে ঝোলানো গামছা শার্ট ধুতি উডে মেঝেতে পড়েছিল তার কিছুদিন পরে ধন্যাদাদা কোন এক রবিবার এই ঘর খুলে সব বই বইয়ের পাতা খাতা টিনের বোর্ড সব বিক্রিওলাকে বেঁচে দেয় টেবিল ফ্যান তোরঙ্গ ও চেয়ার দোতলায় চলে যায় তোরঙ্গের মধ্যে একটা ভাঙা ডটপেন ও কিছু খুচরো পয়সা ছিল হারবার্টের ছাতা ও অলেস্টার যথাক্রমে বাড়ির মেথর ও এক বিকিরিকে দিয়ে দেওয়া হয় গরমকালে শীতের ওই কম্বলের মতো জোব্বানিতে তার আপত্তি ছিল কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে সে শেষ অবধি রাজি হয়েছিল ওই বিকিরিকে হারবার্টের শার্ট ধুতি ও গামছাও দিয়ে দেওয়া হয় সাইনবোর্ডি কিনে বিক্রিওলা ফাপড়ে পড়েছিল কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে নতুন বাজারের এক বেলুন বন্দুকোলা সেটি কিনে নেয় এবং এর ওপরে কাটা পেরেক বসিয়ে বেলুন ঝোলাবার এক বিশদ ব্যবস্থা রচনা করে অতএব হারবার্টের সাইনবোর্ড ছড়ার চাঁদমারি হয়ে গেল সব বেলুন ফেটে চুকসে গেলে কাটা পেরেকের জঙ্গলের মধ্যে হয়তো বা চোখে পড়বে উল্টো হরফ মৃতের সহিত কথোপকথন রোহ হারবার্ট সরকার হয়তো বা এরও অনেক দিন পরে কিংবা হয়তো অনেক অনেক বছর পরে কোন একটি বাচ্চা ছেলে তার বাবা মার হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে গিয়ে কোন অ্যান্টিকের দোকানের ধুলোমাখা কাচের ভেতরে হাতে আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পরিকে দেখে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইবে তাকে তার বাবা ও মা জোর করে নিয়ে আসার পর তার ঠোঁট হয়তো থরথর করে কাঁপবে অভিমানে এরকম অবশ্য নাও হতে পারে যদি হয় তাহলে হয়তো এরও পরে সেই বাচ্চা ছেলেটা যদি ঘুমের মধ্যে কেঁপে কেঁপে ওঠে তাহলেও কারো চোখে পড়বে না এরকম তো হয়েই থাকে এরও পরে কোন একটি কাটা ঘুড়ি হয়তো এ আকাশ সে আকাশ ঘুরে হারবার্টের সেই চিলছাদে এসে পড়বে কেউ হয়তো জানতেই পারবে না ভোরের কুয়াশায় চিলছাদ বড়ই অস্পষ্ট ও অবুজ অথবা সেই বাচ্চা ছেলেটার যদি জ্বর হয় সে ভুল বকে ভুল বকতেই পারে তাহলে তার কথায় কেউ পরির হদিস হয়তো পাব না পাওয়ার সম্ভাবনাও থেকে গেল হারবার্টের ফাঁকা ঘরে জানালা বন্ধ ঝড় এলেও কিছু উঠবে না তাই হয় লাল বেলুন নীল বেলুন সব ফেটে যাবে আবার নতুন বেলুন ফুলিয়ে লাগানো হবে আবার ফেটে যাবে সেরকম হওয়ারই কথা হয়তো ছোট্ট ছেলেটা ফুপিয়ে ফুপিয়ে ঘুমের মধ্যে কাঁদবে তারপর হাসবে এরকম শিশুকে দেখেই বলা হয় যে শিশুটি দেয়ালা করছে রোজ ঘুমের মধ্যে কথা বলে ডাক্তার হয়তো ওষুধ দেবেন এবং আশ্বস্ত করে ছেলেটির বাবা ও মাকে বলবেন ভালো করে ঘুমুক ঘুমলেই ঠিক হয়ে যাবে ভালো করে ঘুমল যে কিছুই ঠিক হয় না সেটা সবচেয়ে ভালো করে জানতেন ললিত কুমার ও শোভারানী কারণ তাদের নিরবচ্ছিন্ন সুখময় ঘুমের পরে হারবার্টের জন্মের পরে নানাবিধ সুখ সুখের পরে অন্তিমে ছবিটি ফ্লপ করেছিল ফ্লপ ছবিতে পিকচার নেই 
কে বলি সাউন্ড তাও কমতে কমতে অস্ফুট উচ্চারণ বা প্রায় শোনাই যায় না ক্যাট ব্যাট ওয়াটার ডগ ফিশ ক্যাট ব্যাট ওয়াটার ডগ ফিশ ক্যাট ব্যাট ওয়াটার ডগ ফিশ শুনছিলেন নবারুণ ভট্টাচার্য রচিত উপন্যাস হারবার্ট আজ তৃতীয় পর্বের মাধ্যমে শেষ হয়ে গেল আপনারা সকলে ভালো থাকবেন আশেপাশের সকলকে ভালো রাখবেন